wagon ladies and gentlemen again tumerudi kwenye what do i call this ni living room mama hapa <laughs> ni sitting room hapa sitting room but aka sitting room na leo niko fortunate enough to be seated with a uh, the first one ambaye amekuja kuwa a friend uh, and i was uh, fortunate enough pia also kukuwa able to feature kwa album yangu ambayo ni to second life we have a song called uh ni twaje mapenzi mapenzi yeah mapenzi ya nzambi ladies and gentlemen jina yako ni gani ni alpha mwana alpha mwana mtule mwana mtule yep mtule alitoka wapi mtule inamaanisha kwa Kiswahili mtu 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 mpole but sikagi mpole mimi wewe ni mpole sikagi mpole so rangu ni so rangu ni personal sikagi mpole so lakini ni mtule ndio yeye mwana mtule mwana mtule Alpha si tunajua hata unajua ni mwanzo. Ah. Yeah. Kwa hiyo si jina yako ya ID. Jina yangu ID. Nikitumia pesa sasa hii ni mtu mwingine. Nitumie hiyo pesa jamani. Nitumie. Acha nikuulize so uh, basically leo tunaongea about uh, second chances. Yeah man. Right? Yeah. Na na kwanza naweza takatua sawa juu ya story yako kwa wale who don't know you. Ojue what's your what's your story. Tupate a brief story ya. Ah nice. So mi alfa mwana mtule kamera yangu ni gani kwanza? Yote manje. Hapa manjos ni mingi bro. Ah nice. Okay mi alfa mwana mtule ni mtoto nime niliokotwa nikiwa mtoi. Ya nikisema nisiseme mtoto mzee sasa si mtoto jimandevu. Eh niliokotwa nikiwa mtoto Mombasa nilikuwa one month. Muda wangu alinikuta alikuwa anaitwa Constant Wangudi. Yeye aliniigawizi majina alfa mwana mtule akanipea jina Peter Wangudi. So mimi sijaicha kimade na sijai cheki guda sijui vile wanafanana lakini najua wale wazazi wageni kwa life yangu Mungu analeta and i thank god for that mzee jambo la maana sana so nashukuru Mungu amekuwa ananipambania toka nikuwa mdogo juu nimeishi kwa step family unajua kwa step family vile maisha na uaga si hivyo rais rais tu lakini Mungu alikuwa na mimi hapa ananitetea mpaka sasa hivi amenifikisha hapa na nazidi kushukuru mzee na kwa sababu muongelea kuhusu second chance mimi Mungu alishine pia second chance kwa life yangu kwa kunigawia kipaji ya mziki because nilikuwa nime lose hope sijasoma wasiona ni wana wananipiga vita wewe huwezi fika mahali pata wakati Mungu aligawia talent yake yangu pia kafunguka nika nikaacha kuwa kama mnyonge na hii sasa uligundua talent muda gani ilikuwa ilikuwa 2008 yeah tunaenda hebu nipatie brief history ya ya wewe ukiwa mdogo nikiwa mtoi eh kuna ni nini na ile memory kubwa na kumbuka ukiwa mdogo ni gani alafu childhood yako ilikuwaaje eh childhood yangu ilikuwa poa juu nilikuwa kwanza napenda ku, kuinda mandege so nilikuwa si eti mtu niko idol tu mpata alafu memory yangu nikiwa mtoi kitu ana kumbuka sana ni shosho yangu wana mkumbuka sana juu ali alinifunza kuomba Mungu alikuwa kila siku jioni anatukaribisha kama familia tuna tunaomba Mungu so nadhani hapo mimi ndo friendship yangu na Mungu ilianza kuja so hata Mungu kunigawia talent ali aliangalia huyo kijana ameanza kumpenda sana unapata naweza naweza sema hivyo yeah and then sasa ukaenda ukaenda kukua teenager right teenager judi yako ilikuwaaje ulikuwa ulikuwa kijana mpoa kijana mbaya embas eh embas hebu hebu nipige pige story yako because alikuwa dingoa makuku ulikuwa dingoa makuku eh dingoa makuku mandizi za watu na hakuna ndizi yako ingekoma kwa shamba ni ni wache nilikuwa napita hivi naiangalia fiti nairudia jioni so okay it's funny but hivyo ndo vile mimi nimeishi maze lakini pia alikuwa anafanya hivyo kutokana na zile zile pressure nilikuwa napata home juu nilikuwa sioishi mapenzi kama mtoi but unapata mtu anafanya kazi nyingi kulima nini so simeandikwa mtu anafanya kazi nafaa pendwe hasa mikuwa wangu ilikuwa opposite so mimi nilikuwa nafanya kazi mob sana lakini ah, kuna mapenzi tu fulani nilikuwa nanyimwa unapata ma bro anapewa ile love sana unapata kwa hii family yako sasa mbaye my step family sasa okay. webuye mimi nimelelewa webuye so eh, aikuwa rais mazee lakini Mungu amekuwa akinipambania paka sasa hizi. Bado mko in contact na hiyo family yako? Eh okay sijaongea nao. Na dance hizi ni kama naweza sema kitu kama 
ka 9 years hivi because nilifukuzwa home nikiwa nikiwa 14 years okay kwa nini ulifukuzwa home ukiwa 14 budangu mwenye aliniokota alikuwa sana na my step mom but nilikuwa sijui kama amekuwa sana so mimi nilikuwa naishi tu hapo kama kwa deni so kuna wakati tu pia unajeli ujeuri ujeuri yangu nini wakapata ka excuse kidogo mbili tatu kachujwa home lakini kabla ya chujwa home mungu alikuwa ashanigawia talent na shukuru sana mungu wetu ni mpoa sana at least nilikuwa nasema eh nitaishia na Nairobi nitaenda Mombasa nitaenda wapi na hivyo ndio vile nilikuja mazepo mimi sikukuja hata na, na gari ya kulipa mjini nilipanda trailer mafuta and there was a time nilishikwa Eldore tungekuja hivi kashikwa chini ya lori ya mafuta chini eh chini ya lori ya mafuta so chakipa kuna kuna kuaga na place wanaikaga makaa mani yeah, yeah. magunia za makaa msela labda ametoka safari anapelekea familia yake shopping nini kama hizo so mimi nilijifunga nili funga kamba hapo but nilishikwa usiku sana kwa jamu So ulienda ukaingia hapo chini. Eh, nikajifunga masweta fresh. Yaani nilikuwa hata sifi, siogopi kitu yote. Si sasa mimi nimeshafukuzwa, alafu ni feel comfortable juu. Eh, zile shida nilikuwa napitia hapo home. So uja kuna pale yenyewe ukifukuzwa hata uangalia hata tena kurudi. Hapo hata uoni kama kuna kitu umefanywa mbaya. So mimi au zapi na Mungu alinipigania. So the day nilishikwa hapo Eldoret nilisingizwa nili, mimi nimeuzwa mafuta. Nikaishia juvi na region kwa mtoi siwezi pelekwa jela, nipelekwa juvi na toy toy nikakaa one year. Eldoret ulifungwa onia eh hey, onia juvi na rotoi so vile niliachiliwa ndo safari yangu ikiendelea but osiasa alinipea fare ya kukama hivi sasa kutoka ile paka huku sasa Nairobi so hebu ni hebu ni explainie huyo osiasa huyo mwenye amekushika ndo tena anakupea fare kwenda si police station makaro kupeleka hmm. ya sasa osiasa sasa huyo police station after nimetoka hiyo juvi na real niuliza sasa wewe after hapo nitaka kwenda wapi tena mtana nataka ku tukushike tena nikasema hapana nikawa enjoy nisha kwa aunti yangu but hakuna yenyewe penye nilikuwa naenda kwa aunti yangu mimi mimi Mungu alikuwa ananileta mjini kazi na nilifika kweli nilikuwa sina sweta baadaye nilikuwa nilikuwa yani nilikuwa nimevaa katini ni kama kaka so nilikuwa sina sweta baridi ya Nairobi maze e, wengi tu tunaielewa so nilikaa nilikaa street kama 3 um, years kidogo ni lose pia kwa sababu nilikuwa natafuta tafuta studios but pia nilikutana na producers kadoni wali waliaminia kwa talent yangu the f- my first producer alikuwa anaitwa Amo wa Maximum Melody ile hapa sasa pesa ndio ulika street for 3 years kwanza kuka street na maisha yani kuishi tu nje maisha kichokoche ulikuwa chokora eh na sio 3 years tu 9 years because nilikuwa natoka na ishia TZ yani nilikuwa najaribu jaribu kila mahali yani unapata <laughs> Mombasa wapi kwanza Mombasa nimekaa sana ma producer wengi wanajua sana Mombasa wamen support sana mimi nashukuru sijawahi fukuzwa na producer studio at siju kuimba watu walikuwa na support eh mazo unajua mazee pambana tu na ngana hivyo pole pole producer kama mo cash kid tdb producer wengi sana wengi sana mombasa kuna tk2 papa honet wengi wali support sana mazee au kuwa nanipele ile mzi sikuitolewa mziki yangu at ile labda wame record wakatua nika release lakini nilikuwa na record na 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 naamini na, 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 nimerecord yani unajua ile umefanya kitu mm. Eh lakini producer wa kwanza mwenye Mungu alimtoaisha ni kwa street na akanitolea mziki wake wa kwanza anaitwa Philip Makanda kwa Main Switch Studio Philo. Eh Philo. Mm. Eh huyo mzee ndo alidiscover sauti yangu sana. Eh wana mkubali sana. Kuna vitu nilifanya fanya hapo kwa mashini. Nikakuja kujisikia afu nikakomaa. Mungu tumiana watu kwa sisi wenye Mungu tutumia si wenye kwa wenye tu. Kusaidiana pia na kusapotiana kwa life so. Philip Makanda mzee penye uko kwa big up mzee wewe ni mse moja ya mpoa sana. Wewe ni star. Hiyo tabii ni kwa chee u star. Wewe ni star. <laughs> Shukuru sana mzee. Hata nikuulize like vile wewe sasa uko. Yeah. Ni, ni nini unaweza ambia your younger self? Ule alfa mdogo unaweza muambia nini? Uh, naweza ambia alfa mdogo Mungu alikuwa na sababu nzuri sana kwa kwa life kwa life yake. So asibaki asibaki kujiona ye, ye ni bure kabisa kwa sababu watu walikuwa wanasema alfa mdogo ni bure kabisa so alfa mdogo sasa sasa ushakuwa kubwa e, twende manzi twende tupambane e, twende tukule matunda ya Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu asha Mungu asha fa asha tenda e, mti wangu wa matunda wazo nadani nimetoa sijui matunda ngapi sasa zimekoma hapo na bini zitoe but zingine zingine zote ni mbichi usizibe 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 unajua nilikuwa na yeah so was in uh, so one 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 big lesson ya unajua umepitia vitu mingi kitu nilikuja kujua na life ni pole kwa sendwa sanya makuku zao hiyo ni mbaya sana 
na mandizi. Shauza ngangombe baadaye ya mse. Shauza ngangombe ya mtu. Eh. Yeah. Nilikuwa 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 12 years. Nilishia kuna soko inaitwa Matete. Koko koko western huko webu huko. Eh kapsukuma ngombe vizuri tukaenda nikauza pesa nyingine wa eh hey, how much? 1300. Ngombe ya maziwa bana. Batu msa alishikwa. Nani alishikwa? Uso wa ngombe si mimi. Si mimi ni mtoi sasa. Sasa unajua ukiwa mtoi. Wewe hata hiyo kuninua atasema ndio ulitumwa. Ulikuwa old. Si nilikuwa nilikuwa 12 years. Sasa mbona yeye anashikwa? Si kwa nini anakubali kuuzia mtoi mdogo ngombe? Hakununua ngombe ya ngombe kwa oh, mtoto. Mwenye alinunua. Eh mwenye alinunua sasa alishikwa. Because hata ni yani ilionekana ilionekana hata haina haina point ya maana sana vile. Unawezaje nunua ngombe 1300 shule? Wewe lazima toshikwe unaona 1300. Eh hey, uniko nibeba aje. Unajua niliona nilikuwa naona unajua The Rock huyu actor. Eh hey, Dwen Dwen Johnson. Yeah. Yeah. So The Rock zamani alikuwa anenanga kwa duka fulani akiwa mdogo yeah. akiwa teenager. Ya. Yeah. Alafu alikuwa anaenda anaiba, anaiba chocolates nini. Uh-huh. Sawa? So, ya. Yeah. So juzi juzi sasa vile yeye amekuwa star is an icon. Uh-huh. Alienda kwa ile store. Sawa? So, yeah akanunua chocolates kama za za au machi kama za akapea hiyo store 1 million Ish. right ya Kenya akaeka akaeka chocolate zote hapo kwa counter akaambia huyo mtu yeah. mimi nilikuwa nakujaga hapa kuiba chocolate sana yeah. so mtu yote na hao mavijana wengi watakuwa naingia hapo wanajaribu kuiba yeah. waambie wachukue hapa nime Mishu. nimerudisha ile niliiba ndio so wewe unapanga nini kurudi hii <laughs> mambo ya kuku na nini ndizi <laughs> Eh. Mimi napanga Okay, sasa nilia mtu kuku achinje. Ni baada na ntia wazimu. So, mimi tunaweza fanya yani nataka ni kwa nataka nipambane sana mpaka ni kwa inspiration kwa wenzangu wenye pia wako huko home. Wasi wasifuate hiyo mtindo manzee unapata kwa sababu kwa hii life najua wakati unanyanyaswa mahali ni rahisi sana shetani kukuingia na kukupea mazo mbaya because mimi kwa sababu nilikuwa napitia na zile zile situations kwa hapo home labda nachapwa na, na nyimwa vitu zenye labda nahitaji kama mtu hii pata so ndio nilifanya nianze kuiba paka doza shoshi nilikuwa naiba na sanya eh eh nakumbuka nishe sanya tuso yake jamani na ndio alikuwa nayo tu peke yake ali akanila ni akasema wewe utaenda ugongo huko na gari vitu sijui lakini Mungu Mungu alisha Mungu alisalimia hiyo maze na nilimuomba baadaye msamaha e, kabla nifukuzage nilishae muomba msamaha sana niambia nisamie kwa makosa yangu nini bila hivi pata so mimi nataka ni inspiration kwa jamii ndani Mungu ashaanza kunifanya nimeanza kuwa Mungu ameanza kunionyesha so napanga tukufanye kitu kubwa hata siku kwetu tuwebue Mm. E, napanga tu kufanya mambo mengi sana kwa sababu ndoto yangu kubwa ni kusupport wenzangu. Na nilishaanza toka kitambo. E, Ushaona ule mwizi anaiba alafu anashia na wenzake na, na, na watu wengine. So mimi nilikuwa naibaga kuku afu nishana chinja na wase. Siku sita nakula peke yangu upata. Hata nikiuza hiyo do bado naga na na wazito. Kuna wale wazito wangu. So unajua kwa gang yeah. lakini tunaambia watu msiibe. Yeah, lakini tusiibe ya. <laughs> tusiibe. <laughs> lakini tunaenda tunaenda tuna, so ndo hivyo alafu pia ni vizuri kuwa na marafiki kwa life kwa sababu mimi talent yangu Mungu ameni amenitumia kupitia rafiki zangu ndio ilikuwa ni idea tu ndio siku nilikuwa nimepanga na kuiba mio e, kwa hiyo mitini yetu Mungu akakamu kupitia rafiki zangu wawili na wakumbuka paka leo kuna mmoja alikuwa anaitwa Jomba mwingine alikuwa anaitwa Niga so akawapitia na akawapea ile idea tu kwa sanii afizo siku kuna wili na wili alikuwa ame hit sana bana so unapata eh nikisema msanii msanii sanii nika nikasema acha tukiwa sanii lakini siku sema tu acha tukwe nilitoka hapo nikaishia nikachukua kitabu na nikaanza kuandika sound. Nyumba yangu ya kwanza sita hii sound niliandika nikisema ni Mungu anajua shida zangu. Inaendaje? Ni Mungu ilikuwa ni kama kakapuka fulani siku hizi kama genge tu hivi. Ni Mungu anajua shida zangu. Sio ndio nikuanza. Ni Mungu anajua shida zangu. Deni nikaandika tena verse. E, nikaandikia mse beshti yangu verse ikisema nikaa na nipinga. Ananiambia anakataa anasema ni mganga anapata juu. So unajua siku hizi life mazee yeah. e, kuna wale wanapinga Mungu na tuna tunaheshimu Mungu anapata ndio hivyo. So Mungu wetu ni mkubwa mzee. Kweli. Eh, Mungu wetu ni mpwa sana. Unajua mara ya kwanza kusikia story yako, nilikuwa nilikuwa really inspired. Karim sana bro. Uh, na vile nilikuwa nafanya hii album. Nikasema mzee, kuna songa yako nyingine nilikuwa naipenda man, niitwa Nishaya nishaipigia feel nikamwambia. Masaa. Hayo ndo masaa. 
Masa, baba jimiza tulishuti hapa video hata isijare. Eh. Yeah, yeah, yeah. Kuna hiyo alafu kuna ile eh uh, uh, anasema vile long yangu napenda kupenda. Tunapenda na mimi naanza mbe. Hatuwezi yeah. ajana toko hapa milele. Kama gungu nina sheti chafu. Ya <laughs> mzee. Talent ya Mungu wetu mzee. You're really talented man. Mashukuru sana. Una plan una plan una plan gani? Ama una feel Do you feel muziki yako ina message yako inafikia watu ama kuna challenges zimekusimamisha kwa sababu guys if you, if you go to his youtube channel umse umse got talented yani sijui ndio explain aje um, go check out our song um, by Maduna eh yeah. this guy is really talented yani nilim nili dm at at 3 am in the morning ilikuwa ilikuwa sana ni eh sana ni mazuri ilikuwa sana ni sana ni mpaka nikashangaa bana Adas juu ni nini kuna afya nika ku DM tu nikasema ni aja alpha uh, mini huge fan yeah and thank you so much manze uko so uko uko so humble sio sio sifa lakini uko humble sana bro na Mungu azidi kukufikisha sehemu nyingi mimi nataka kwenda mzee baba na mafanikio mbovu sana kwa life eh sana ni usiku bro kiangalia hapo unaona kibluti kile kile inaitwa gaje ile bluti kile kile ile ai shangaba no mse mimi nota ma kumbe Mungu alikuwa ashapanga bro alafu vile alikutuma ukakuja bro na na karibu sana mzee bro hiyo kazi ni hiyo kazi ni kubwa nataka nipushe hiyo kazi India nataka niende market hiyo muziki India uko na watu India kutokana na mashabiki zangu India kina Sanjay Dat Raji Kumar Arakishan Alwajun au ni kia nani on masters <laughs> my partners <laughs> yeah, this guy is also a comedian uh, tiktok is big uh, unaitwaje tiktok mwanamtule mwanamtule is big uh, ukienda tu utakuwa entertain kila saa mtu anaye ananiambenga nataka to shoot video man uh, leo umefanya gani leo nimechapa DJ shit mimi upenda tukuimitate wase tukufurahia na kuimitate umefanya shit wakati nilikuwa na king kaka jamani kwa interview haki si kuamini huko tu kamera alikuwa amekula sausages mandazi jamani na tusiseme jamani mama yangu lakini pro shoot hiyo kitu ulifinya vizuri hiyo chapati so rudio kitu tena si hata mashabiki hata kahawa ah shaka akubali <laughs> shiti sana shiti ame support by the way tukanianze ku nini comedies nilikuwa na ni limited DJ Afro shiti akani post Okay. Eh after yako ni post wake na recommend pia akanitafuta YY tukaimba ne. Eh ndio na mko na song na pia. But hapo pia nyuma kidogo kwa ni member pia na size 8. Oh mefanadi na size 8. Eh hey, size 8 ya. Okay. Ndani Mungu amenielekea support kwa hii industry na safari yangu ya muziki Mungu ako naye ameni ameshikilia vizuri. So ni mimi tu kujiendeleza kujituma kujipata. Au mwenyewe umeona toka tukao tunapigia kazi na yeah, mapema uko, mapema uko, uko, ma, ma location haraka haraka hapo. Eh umefika on time. Eh mzee. Kuna shoot video Limuru. Eh Limuru by the way. Yeah, yeah. Tulikuwa na photo shoot nilikuwa saa ngapi saa ni jioni. Mimi nikafika hapa asubuhi. So <laughs> Eh but hiyo enjoy ile chapa huko. Lakini tulisosi. Tukapata shoot tukapata nani umepigwa 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 na baridi the whole day. Tu kwa mimi natingika tu. Yaani mimi na mimi nashukuru sana bro. Um kinaweza kuambia ni mimi najua najua kwa talented. Kwa hizo mungu wetu bro. Eh na na usi hesitate ku, ku kuonyesha dunia um, when in any naiki to kwa ngira hizi vile mimi naona ga life ni ni sasa zingine watu wanakuwa ngawa wako, wako talented they have to work twice as hard ndio ionekane true opinion yangu ni Mungu ali, alipea watu kidogo talent right Kwa but ukikutana na creatives wengi wanasema wanakuambia nga eh hey, manze mimi vitu zimekata kuingiana So lazima work hard sana ndio ionekane. True bro. So watu wengi utapata wako talented lakini uh, watu hawajui because hawataki kuweka ile sasa hard work. Yeah yeah. yeah Washagundua wako na talent true. and they feel it's enough. So vile mimi naona ga life my opinion ni as much as you have the talent. Yeah, no song ya wanaitwaje ase Asa ali bana na JZ e collision only do collaboration abo. Wale sema this is 10% skill, 5% skill, power concentration. Eh? 
LinkedIn Park. Yeah, so kuna they, they have a wame break down the 100%. Hmm. Na wanasema 5% ni skill, then kuna hard work concentrations juu ni nini. So me kwa hizo hizo 100% kuna pia gold, right? Yeah, yeah, true. But keep in mind wame ka wame ka skill between 5 and 10%. Like talent. Kwa sababu kuna talent wengi. Ukienda hapa nje utai mimi mimi na danga tano nikutana na wasirano. Mimi ni mbaya bro. Cheki. Bas inaona si Kenya nyenye umseni mkali. True mzee. But it takes hard work na mimi naweza kuambia don't stop. Thank you bro. Sindio. Yeah bro. So kwa kwa wale mse ana feel ana go through a a second chance moment. Unaweza mwambia nini? Fano wako ama mtu mwenye ako inspired na story yako. Ah uh, kwanza unafaa kuweka Mungu kwa kila mpango wako kwa life. Na mimi si hata nai mimi mimi by the way kwa sijui kuimba. But uh, nashukuru vile penye leo Mungu amenifikishia hapa na na nashukuru Mungu ni mpoa kwa sababu pia nimekuwa nikimhusisha. Mungu nisaidie nataka nikuwe hivi, nataka nifanye hivi. Sikuwa yomba Mungu anionyesha kwa TV mimi. Mimi niombaga Mungu nifikie malengo yangu. So kwa TV Mungu aliweka nacho. Kuna vitu kwa talent Mungu anakuwa ashakuwekea tare tools ziko kama hiyo kuhiti ku Mungu anakuwa amekuwekea sasa for you vile umesema you hard work na kupambana kujituma so mimi naziambia mwenzangu hapa nje mwana niangalia usisha Mungu kwa kila kitu yako nzuri unafanya ikuwe ni talent ya kuimba ikuwe ni mchezaji mpira ikuwe usisha Mungu kwa sababu Mungu ndiye akona key ya talent yetu hizi mtupea so ni pole pole mzee mimi nikuchakii kwa mbulu sikuejua kama leo atatakuwa hapa naye mpata so Sikuwa yomba Mungu atinikutanisha na King Kaka. Ah, ah. Lakini kwa sababu niliomba Mungu anisaidie kufikia malengo yangu, unapata hizo tools ziko ameziweka. Na kitu kwa ni kuwa humble pia kwa heshima wenzako. Alafu pia ujiheshimu na upende talent yako. Usipopenda talent yako is grow. E, Utahusisha ndio Mungu lakini usipopenda kitu unafanya pia haiwezi. Haiwezi grow manzi. Mimi nashukuru kwanza number one, talent yangu inazidi ku grow na iona niko talented kwa sababu naipenda sana. E, nikienda kwa comedy na shangao tunaita comedy, mimi si comedian but watu wananipenda ni furaha Mungu ameka ndani yangu hapa. So guys never lose hope kwa hii maisha. Najua msema watu wamesema sana never give up lakini uh, usisha Mungu kwa kila kitu unafanya. Kila kitu utakuwa poa. Mimi nawapenda sana mzidi kumsupport eh, na mzidi kuheshimu Mwenyezi Mungu. Kila kitu utakuwa poa. Eh, street Kings around. Street Kings. Yeye ni mshani? Eh mfalme mitani ya Kuheria hapa kwa sababu so, Street Kings. Eh, street Kings around. Yaani mfalme mita mfalme mtai kwa fika katika mtani kwake mkaa katika na mfalme kinki kaka bade talent ya Mungu ina ime, 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 imepewa nguvu as in unaweza kwa kula na mfalme kwa, kwa, kwa kipaji yake utakufanya kule na mfalme meza moja yeah, yeah, yeah. Yeah. so mimi nashukuru na nimekuwa na nilikuwa na mfalme hapa so bro nashukuru street so, kings around yeah, street kings around najua hapa hapa mtani kwako lakini ukitoka hapa nje kwa streets hapa hapa mimi ndo na run it down watu wanaogopa kuku wanyama kila kitu kunguni jamani zote zinaniogopa lakini si kunogopa ubazi na nieheshimu <laughs> big man and mashukuru sana asante for come through and may god bless your album as album yako ni poa sana mashukuru yeah poa sana wakioniite kwa yako bro pia mimi eh kuna ngoma nataka nifanye na nani kuna mwimbaji kutoka india acha tuongee sorry baadaye <laughs> anyway big up that was uh, the second chance interview uh, from alpha uh, man inspiring and we out <laughs>